onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen op psalm 84, de versen 2 en 6. Psalm 84, vers 2 en 6.
schriftlezing voor de bidstonden is eerst uit het boek der psalmen en daarna uit dat der spreuken. Negen tot en met vijftien en daarna spreuken dertig, de versen zeven tot en met negen a. Ik herhaal dit nog even, dus eerst... Psalm 144, de versen 9 tot en met 15 en daarna spreuken 30, vers 7 tot en met 9a. O God, ik zal u een nieuw lied zingen. Met de luid en het tienstnarig instrument zal ik u psalm zingen. Gij die de koningen overwinningen geeft, die zijn knecht David ontzet van het boze zwaard. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt. En hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis. Dat onze winkelen vol zijnde de ene voorraad na de andere uitgeven. Dat onze kudden bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dat onze ossen wel geladen zijn. Dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten. Welgelukzalig is het volk, dien het al zo gaat. Welgelukzalig is het volk, wien God de Heer is. Dan spreuken 30 vers 7. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, eer ik sterven. Doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u niet verlogene en zeggen wie is de Heere? Wij willen een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, wat is het al een heerlijke gedachte om zondag te houden midden in de week. Dan krijgen we echt zo de... Indruk dat wij een dag afzonderen voor de Heere. En Heere, ook al worden wij gedreven tot u in de richting van u op biddag. En lijkt het alsof het om ons gaat en om onze noden te vervullen. Maar het gaat in de eerste plaats om u. Het is... Eredienst. Het is dag der buiging. In ootmoed. Voor uw kinderen. Die naderen tot uw troon. Want u bent zo ontzaglijk groot. En wij. Ach heren wat is de mens. Wij zijn zo klein. We verbeelden ons soms ja dat is waar. We verbeelden ons soms van alles. En in onze eigen ogen zijn we soms wat. En we verbeelden ons wat. Maar als we dan zien waarom we wat zijn, dan, dan moet het al zijn, heren, om een van beide. Om wat u van ons gemaakt hebt. Wat u ons gegeven hebt. Of dat wij enkel alleen en alleen rusten op ons bezit. Op wat wij materieel betekenen in deze wereld. En dat is wel het allerarmste wat wij 
u kunnen uitstallen op deze biddag voor gewas en arbeid en de visserij. Heere, geef dat wij hier zijn gekomen, zo wij hier moeten zijn, zo u dat zo graag ziet, als, als kleine kindertjes die, die honger hebben en die verwachten dat, dat vader en moeder wat voor hen hebben te eten. Zo komen wij bij u, heren, om op deze biddag uitgestreken over het seizoen, over het werkseizoen in dit, dit jaar dat pas begonnen is. Uitgestreken over dat jaar om daar onze noden aan u voor te leggen en om u te vragen, heren, wil ons zegenen, wil ons geven wat wij nodig hebben, ook in het natuurlijke, maar, maar wil ook onze geestelijke toestand niet voorbij gaan. Want u ons al zegent met rijkdom, heren, wat, wat hebben we eraan als we straks verloren zouden gaan? Als u straks zou zeggen, ja, je hebt het in het leven goed gehad, net als met die rijke man, en, en je hebt goede dagen gekend, en, en, en nu heb ik het heil aan een ander gegeven, om, omdat je er geen acht meer op sloeg, moet ik je voorbij gaan, o heren, dat zou het allerergste wezen, en, en daarom bidden we u om ootmoed. Dat we allemaal met een, met een heel eerbiedig hart tot u mogen komen en, en u werkelijk bidden. Ja, en, en dan vragen, heren, ik ben, ik ben zo afhankelijk. Wilt u onze handen vullen? Wilt u ook ons hart rijk maken? Dat we rijk mogen zijn in u. Heren, wij bidden u ook voor de jeugd die vanavond met ons ter kerk is gegaan. Heren, ze zijn zo... zo aan het opgroeien in, in een moeilijke wereld. In een wereld heel anders dan, dan wanneer de ouderen zijn opgegroeid. Ook toen waren het moeilijke tijden. Ook toen, maar toen was het anders. Zij groeien op in zo'n gevaarlijke tijd. In een tijd van veel geld op zak. Wat de ouderen vroeger niet gekend hebben. En er zijn zoveel verzoekingen. Maar ze zijn hier gekomen. En u vraagt hen. Kind... Waarom ben je hier gekomen? Jij jongeling, jij jonge meisje, wa wat doe je hier op de middag? Ben je hier uit gewoonte of ben je hier echt voor je leven? Voor je hart en leven? Nu heren, als ze hier zo gekomen zijn, dan bidden wij u ook moedig of u hen een rijke dienst wilt geven. Een rijke middag. En of u ook hun leven wilt zegenen. Of u hun moed wilt geven. Want het is zo soms om, om moedeloos te worden in deze wereld. Als je denkt aan de toekomst. Maar als we het ook weer mogen bedenken dat, dat de toekomst van Jezus Christus is. Onze koning die ons voorgaat. En als straks al de vorsten deze aarde zich zullen buigen voor hem neer. Dan krijgen we weer moed. En dan krijgt ook de, de jeugd weer met ons tezamen moed. En dan luistert de jeugd ook weer met ons samen naar datzelfde woord van God. Heren, we bidden u ook voor hen die het moeilijk hebben. We bidden u ook, dat heeft hij gevraagd, voor hen die verpleegd wordt. Heren, hij is ernstig ziek en hij ligt aan het zuurstofapparaat. En de diakenen zijn vanmiddag bij hem op bezoek geweest. En hij heeft gevraagd of de gemeente voor zijn toestand wil bidden. Heren, wij doen dat nu bij deze. En wij lopen uw troon aan en wij vragen u, heren, wees met deze broeder. Verlos hem van zijn benauwdheden en help hem erdoor. En geef dat we nu allemaal meebidden. Amen. Gemeente, wij geven nu de gaven voor de biddagcollecte. En wij zingen psalm 65, de versen 1, 4 en 5. Psalm 65, vers 1, 4 en 5.
tekst die wij gekozen hebben voor de witstonden kunt u vinden in Spreuken 30, vers 8b en vers 9a. Deze woorden. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood mijn bescheiden deels. Opdat ik zat zijnde u niet verlogenen en zeggen, wie is de Heere? Dat is zover. Na de prediking zingen de gemeente Psalm 66, de versen 2 en vers 10. Psalm 66, vers 2 en 10 na de preek. Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, de speukendichter heeft in allerlei situaties en omstandigheden van ons leven een boodschap voor ons. In dat boek der spreuken, daar zit een berg van waarheid en wijsheid. Ik heb dat altijd zo ervaren toen ik vroeger bij mijn vader thuis aan tafel zat, dan was hij graag uit de spreuken. En dan heb ik dat beschouwd als een soort lawine die, die over, je, over je hoofd heen ging. Ook, ook toen ik al helemaal geen klein kind meer was, heb ik dat toch zo ervaren. Als een soort van lawine komt deze wijsheid zich over je storten als je bijvoorbeeld een heel hoofdstuk aan tafel leest. Ik heb het wel eens in twijfel getrokken of het wel juist is om een heel hoofdstuk spreuken achter elkaar aan tafel te lezen. Zou je eigenlijk niet beter doen als je die gewoonte hebt om een, om een hoofdstuk spreuken toch te lezen aan één stuk door. Om af en toe eens even stil te zijn en je gezin eens te vragen begrijpen we dit. Om er eens over te praten. Wat er al niet voor een rijke wijsheid steekt in een heel korte tekst. Want daar rolt de ene spreuk over de andere. Daarom is de, de prediking ook zo van zo grote betekenis, broeders en zusters, jongens en meisjes. Om, omdat daar meer aandacht besteed wordt aan, aan één tekst. Aan één uitspraak uit Gods woord. We proberen dan door die, die teksten van alle kanten te bezien, achter de diepe waarheid te komen van Gods woord. Van het woord dat, op, in, dat in die plaats van de Bijbel op ons afkomt. En, en dan, dan in, die, in dat boek der spreuken, zo heb ik dat altijd ervaren, dat is natuurlijk voor de hele Bijbel waar, maar, maar met name voor het boek der spreuken, als je daar dan mee bezig bent en, en je leest zo eens een hoofdstuk, dan, dan, ben je, dan, dan voel je je net als een parelzoeker. Een parelzoeker die, die daar op een bepaald terrein is waar hij allerlei parels om zich heen ziet. Ze glinsteren allemaal, ze zijn allemaal mooi, maar, maar hij pikt er ineens één uit. En die vindt hij mooi, die, die houdt hij veel langer in de handen dan die andere. Want, want deze wil hij bekijken, dit, hier ziet hij wat in. Dit, dit wil hij toetsen op zijn waarde. Hij wil precies weten wat die nu eigenlijk waard zou zijn. Zo moet je ook met, met Gods woord omgaan. Dan, dan, kom je, dan dreigt ook nooit het gevaar dat je... Dat je het niet meer ziet, zoals tegenwoordig dan wel eens mensen zeggen, die het niet meer zien met Gods woord. Maar als je maar, als je maar tijd hebt voor God, als je maar, maar wilt induiken in, in, die, in die rijke bron, in, in, die, rijke, in die rijke schacht waarin, waarin de schatten worden gegraven. Broeders en zusters, dat, dat was niet vroeger alleen waar. Dat is ook vandaag in, in 1972 waar. Dan word je rijk, rijk door, door wat God je... Doet opborrelen uit, uit de diepte. En, en hij laat je gevoelen dat je een kind van God bent. En dat je met hem verder kunt. En dan sta je ergens naast de psalmist die zegt. Met mijn God. En dan denk ik ook even aan broeders en zusters. Op dit moment die in onze gemeente het bijzonder moeilijk hebben. Die, door, die hun, hun leven door de tranen en door de moeite heen gaat. Dan zeg je met de psalmist. Met mijn God. Spring ik over een muur. En dan komt de troost uit dat rijke woord van God. Dan ga je de 
teksten overwegen en, en dan ga je ze toetsen dan. Dan ga je speuren naar, naar de rijkdom. Totdat Gods geest je heeft, heeft duidelijk gemaakt wat dat woord op die plaats geschreven voor jouw leven betekent. We houden eens per jaar zo middag voor gewas en arbeid. Zo heet dat officieel landelijk en dat moeten ook wij blijven noemen zo. Ook al denken wij hier in Urk wel het meest, dacht ik, aan, aan het, de sector van, van de visserij. Maar, maar broeders en zusters, wanneer wij, wanneer wij gaan bidden om, om zegen voor, voor gewas en arbeid. Wanneer wij gaan, gaan bidden om, om zegen van, op, op ons beroep, laat ik het zo maar zeggen. Wat u dan ook doet, of u bij de visserij betrokken bent, of dat u daar buiten staat. Of u nu niet in de visserij werkt, dan doet u net zo belangrijk werk als bij de visserij. Maar vele leden van onze gemeente zijn dus bij de visserij. Maar als wij nu gaan bidden om zegen op onze arbeid, of we werken met ons hoofd of, of met onze handen. En, en u kan ik het allemaal wel opnoemen, maar u vult uw eigen beroep maar in. En u denkt maar aan de plaats waar God u gesteld heeft. Als wij dat nu zo zeggen, wij bidden vandaag om zegen over, over dat, dat seizoen van, van dit jaar. O, om... om om, om kracht en, en om, om zegen. Wat, wat bedoelen wij dan? Wat bedoelen wij dan? Wat moet God nu doen? Hij, hij hoort naar ons vandaag. We bidden vandaag op Urk. En in de kerkraad heeft me iemand verteld dat het ook in Hogeveen de gewoond is. Dat die ook vandaag biddag hebben. Maar wat bedoelen we dan? En, en wat vragen we nu, nu God ten diepste? Wat, wat, wat heeft u in uw hart als u nu het verlanglijstje even kon neerleggen voor de troon van God? En dat kunt u. Dat kunt u. Dat hebben we toch besproken. Wij kunnen zo even in de hemel komen. Vlak bij God. En we kunnen zo dicht bij hem komen dat hij ons verstaat. En, en, en dat hij hoort wat wij willen. Nu broeders en zusters, als u nu allemaal en jongens en meisjes, jullie ook, even je briefje in zou vullen... Wat moet God nu doen, het eerst, voor u, dit jaar, dit, dit arbeidsseizoen? Wat, wat moet u nu doen? Wat komt daar op te staan? Wij bidden vandaag om Gods zegen. Wij bidden heren, zegen ons werk, zegen onze arbeid. Denk aan de Urkersvloot. Zegen hun, hun moeilijke werk op zee. Zegen ons verstand. Om, om het goed aan te pakken, wat wij ook doen. Om plannen te maken, voor wij beginnen. Voordat we, om in vissenstermen te spreken, van wal steken. Zegen het werk dat, dat wij zullen doen om tot resultaat te komen. Heren, en dat is het kind van God, die zegt dat toch zo. Heren, we zijn zo diep van u afhankelijk. Zonder u, wat zijn we? We kunnen ons niet roeren of bewegen. We kunnen het niet een el langer maken met dat leven dan u het wilt. O heren... Wees genadig en ga met ons mee. Zegen ons werk. Zegen ons lichaam. Dat we steeds in gezondheid ons werk mogen doen. Dat we, dat we op de plaats waar gij ons in dit leven hebt gesteld. Dat wij daar zegen mogen ondervinden. En, en ook met blijdschap mogen arbeiden. Zegen ook de akkers der boeren dit jaar. Met, met vruchtbaarheid. En verblijd ook die noeste werkers op de akker. Met de goede uitkomsten voor hun drukke arbeid. Dat mogen vissers niet vergeten. Je mag ook een vissersgemeenschap niet vergeten. Want dat, dat is nu de gemeenschap van Gods volk. Vissers bidden voor de boeren. En voor allen die van een ander beroep zijn. En die van een ander beroep zijn, die, die bidden voor de vissers. Mijn vader bad ook altijd aan tafel. Dat kan ik me nog aan de jeugd herinneren. En die woonde een heel eind van Urk af. Voor de vissers. En als het stormde, dan bad hij ook voor het behoud van hen die op zee waren. En daar, 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 dat legt ook een, een verplichting op, op hen die niet direct bij, bij een ander beroep betrokken zijn. Wij, wij zijn zo met elkaar dat volk van God. Ouderen moeten bidden voor kinderen. En kindertjes moeten bidden voor hun ouders. Wat kan een gebed van een kind wat betekenen? Mij heeft eens dus iemand verteld, dat was een gewone opmerking. Twee ouders hadden altijd ruzie. En daar leed een klein kind van vijf jaar vreselijk aan. Ze wilden uit elkaar, maar het waren christenen. 
Toen kwam een klein, klein kind van vijf jaar uit haar bedje stappen. Van boven. Ging tussen vader en moeder in. Pakte moeder bij de, bij, bij de rok. En vader bij zijn jas. Keek hen aan. En zei... Toen ze zich zo bezig waren om elkaar uit te schelden. En toen ze maar schreeuwden van we moeten uit elkaar. Toen zei dat kind... Nu is de Heer Jezus heel erg bedroefd. Voelen wij dat kindertjes ook een grote taak kunnen hebben voor grote mensen. Wat verplicht dat de ouderen om voor kinderen en voor de opgroeiende jeugd die groot worden in een moeilijke tijd met ernst en dikwijls te bidden. Wij bidden vandaag, broeders en zusters, aan de Heer God. Trek uw hand niet terug van onze nationale welvaart. Van onze nationale huishouding. Laat uw zegen mogen blijven rusten op onze economie. Laat ook de vloot van Urk gezegend mogen worden. Bewaar de Urker arbeiders die betrokken zijn bij het baggerwerk, bij het baggerwerk van de firma Bontjes en die op het ogenblik erg bang zijn voor ontslag en dat betreft er 200 mensen van onze gemeente bewaar hen voor de ramp van werkeloosheid want werkeloosheid broeders en zusters dat is heel erg je kunt wel denken ik vind het ook altijd prachtig als ik eens een dag vrij heb als de kerkenraad tegen mij zou zeggen ga er maar een paar dagen tussenuit dominee en ik heb het eens een dag wat druk gehad, dan zou ik dat echt fijn vinden. En dat vindt iedereen fijn. Maar ik zou het niet leuk vinden dat ik ontslagen werd. Dat ik geen werk meer had. Dat ik ineens uit mijn vertrouwde werkkring zou worden weggedrukt. En daarom verzoek ik ook u broeders en zusters. Om voor die gezinnen die het wat dat betreft moeilijk hebben. Die vrezen voor ontslag. Om voor die gezinnen ook te bidden. We zijn het ene lichaam van Christus. Denk aan hen. Aan hun vrouwen. En aan hun kinderen. Daarin bewijzen wij. Dat wij leven. In de gemeenschap der heiligen. We mogen de Heer bidden om deze dingen. En wij bidden daarom ook. Wees met al onze gemeenteleden heren. Met hen die werken op kantoor. Die werken in de studeerkamer of in de gemeente. Die werken in de werkplaats. Bij de timmerman of de smid of de elektricien. Op de fabriek of in de winkel. Op zee. In de huishouding. Het beroep van, van huisvrouw, dat, dat heeft dan zogenaamd geen, geen naam. Ik moet er wel eens om, om denken als ik zo eens een vraaggesprek hoor. En dan vragen ze wel eens, wat is uw beroep mevrouw? En dan, dan, dan zijn er heel wat die dan azelen, die zeggen dan, ik heb geen beroep. Dat is helemaal niet waar, dat is helemaal een misvatting. Een huisvrouw heeft, het, ik zou haar zeggen, en ik zou het helemaal zeggen, het, 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 het belangrijkste beroep dat er is. Wat is het belangrijk dat een huisvrouw huiselijk is? Dat ze wat betekent voor haar man, die, die s'avonds thuis komt, of die aan het eind van de week thuis komt. Vermo vermoeid, doodvermoeid. Dat, dat het eten weer klaar staat. En, en dat overal voor gezorgd is. Dat ze de kindertjes opvangt uit school. En dat ze zorgt dat ze op tijd naar school gaan. Wat, wat is, het, is, het, is het beroep van een huisvrouw? Die, 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 die doet aan de opvoeding van de opgroeiende jeugd. Wat is dat geweldig belangrijk, broeders en zusters? Ik vind het, om het eerlijk te zijn, in een, bepaalde, in een bepaald opzicht. Het beroep van huisvrouw voor het Koninkrijk Gods. Soms wel eens belangrijker. En heel wat belangrijker dan het beroep van een man. Wat of hij ook doet. Wat een verantwoordelijkheid. Kan een moeder gevoelen. Als ze het moeilijk heeft met de koers die de kinderen varen. Wat is er wat door moeders gebeden voor hun kinderen. Kinderen bedenk dat. Bid voor je ouders. Ze hebben het zeer nodig. Wij bidden... Bewaar de vissers op zee dit jaar. Bewaar ze. Behoed hen voor ongelukken en rampen. Er is hier al zoveel gebeurd op Urk. 
We hebben maar even rondom ons heen gezien, bij het monument. En we zien het, hoe duur de vis betaald is, door de tijden heen. Wat zijn ook de vissers vaak in gevaren. En daarom, daarom dragen we ze ook vandaag en, en telkens weer op voor de troon van God. O Vader, Gij die de stormen kunt beheersen, behoed onze mensen. Behoed ze, wees bij ze, wees hen tot steun en troost, ook als het soms heel moeilijk is. Maak ons hart bereid tot, tot offervaardigheid, bidden we ook vandaag, voor uw dienst. Maak ons hart bereid om, om iets apart te leggen voor uw koninkrijk. Want, want, want daardoor geven wij dat koninkrijk stootkracht om, om zich door de geest van de tijd een weg te banen in de harten der mensen. Kortom, wij bidden zegen ons. Maak ons blij met uw verrassende zegen over ons ganse leven. Maar dat, dat bidden heeft als, een, heeft als gericht doel. En, en nu zeg ik het even met een psalmwoord. Uit psalm 122 en dan een klein beetje gewijzigd. Wij, wij bidden dus met een gericht doel. Opdat het ons wel gaat. Dat vrede en aangename rust. En milde zegen ons verblij en welvaart op ons eiland zijn. Punt. Ja, is het zo? Is het zo? Ja, welvaart. We zijn er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog allemaal zo vertrouwd mee geraakt, broeders en zusters. Want het was sinds die jaren allemaal welvaart. Het was welvaart hier, het was welvaart daar. Het, het was welvaart allerwee. Welvaart. De jongeren onder ons, die, die, die kennen eigenlijk geen andere tijd. Die zijn, die zijn in zo'n tijd geboren, ze zijn in zo'n tijd groot geworden. Ze, ze groeien op in zo'n tijd en ze denken dat het zo hoort. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Een vrouw dat altijd in vrede leeft, die, die denkt niet aan oorlog. Die denkt ook dat het, dat het een soort recht is om altijd vrede te hebben op deze wereld. Maar als je van, op hetzelfde moment maar eens die kindertjes in de ogen zou zien... Die, die leven tussen de verschrikkingen van de oorlog in Vietnam en waar dan ook. Dan, dan was je niet zo gerust op dat, op dat recht. Dan zou je het wel gaan zien als een voorrecht. Dat Nederland altijd zo in vrede mag leven nog. Er is een gevaar verbonden aan die welvaart. Wij bidden vandaag in speciale diensten om, om de zegen van boven. Om, om welvaart voor het natuurlijk leven. Wij, wij tonen daarmee onze afhankelijkheid van de altzegenaar. Broeders en zusters, laat het, laat het vandaag echt een, 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 een afhankelijk gebed zijn. Ieder, ieder trede persoonlijk voor het aangezicht van God. We doen dat wel gemeenschappelijk, maar ieder trede persoonlijk. Of u nu een klein kind is of, of een opgroeiende jeugd. Of, of dat het een oudere is of iemand van middelbare leeftijd, maar ieder treden persoonlijk voor het aangesticht God. Het is zo nodig. God wil aan u denken. Hij kent u allemaal. Hij weet ook wat u nodig heeft. Hij weet ook waar, waar de zorg ligt bij u. En daarom het trapje op, gemeente. Het trapje op. Klimmen maar. Klimmen. Zoals Jacob die ladder zag. Het laddertje op. En, en God wil u dat geven, dat, dat heeft hij toch gegeven. Wij, wij mogen toch klimmen en, en we mogen ons hart toch uitstorten, ook op middag. Ook al ben je zo rijk als ik weet niet wat, maar, maar zonder God en zijn genade kun je niet leven. Het trap je op. Is er bij, bij ons ook een doorwerking die schade doet van al die welvaart? God kan ons vragen... Wat, wat heeft die, die welvaart u gedaan van die jaren lang? Heeft het u geen, geen, schee, geen geestelijke schade gebracht? Is er bij u nog steeds dat, dat diepe afhankelijkheidsgevoel? Dat, dat, dat diepe weten dat, dat je uit de hand des, des heren leven moet van elk ogenblik tot elk ogenblik. En, en dat je de gever van alle goede daarbij nodig hebt voor je leven. De Heer vraagt ons vandaag, wat was die, was die welvaart, broeder, zuster, was die welvaart, ja jij ook jongen en jij meisje, was die welvaart u ten zegen, die geestelijke, die, die natuurlijke welvaart, was u die ten zegen, of was die u tot schade?
Kunt u daar ook een antwoord op geven, zo, zo u nu hier zit te denken en te luisteren? De Heer vraagt ons op de man en de vrouw af vanavond. Kan ik zonder uw eeuwige toekomst voor goed in gevaar te brengen, nog wel voortgaan om u met welvaart te blijven zegenen? Wat dunkt u? Zegt u in uw diepste innerlijk, in uw hart nog steeds, altijd heb ik u nodig, dag en nacht? Of denken we, ik red me wel. Is uw gebed om zegen vandaag een, een bewust afhankelijkheidsgebed? Of is het nog een overblijfsel van een christelijke levensstijl, van de oude traditie die je nu eenmaal doet op bedag? Die, die geen hart meer bewegen kan zo vanuit die geesteshouding van je hart. Die geen hart meer bewegen kan, nog het uwe, nog, nog die, dat hart van God. We bidden om zegen voor, voor een arbeid en een productiejaar, om goede vangsten, om een goede bezomming. We bidden om welvaart, maar, maar wat, wat moet God ons geven, broeders en zusters? Hij is ergens ook vader over ons en, en een echte vader. En dat is die, die overweegt het toch wel even wat hij doet. Hij is wijs, alwijs. Wat moet hij nu doen en wat moet hij ons geven? En nu komt dat andere. Wat moet hij ons onthouden als die let? op onze koers naar de eeuwige haven. Wat moet de Heer ons geven? En wat moet Hij ons onthouden? Want het gaat uiteindelijk om onze eeuwige welvaart veilig te stellen. Daar denkt Vader in de hemel aan. En broeders en zusters, dan komt die, die vraag op, op je af, wat, wat is eigenlijk welvaart? Wat, wat is dat eigenlijk? Wat is de ware welvaart? De spreukendichter bidt een, een beetje duidelijker gezegd, geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood, mij toebedeeld, opdat ik verzadigd zijnde van al die welvaart. Daar denkt de dichter aan, die overmatige welvaart. Dat ik u, Heere God, te geven van alle goed. Niet verlogenen en zeggen, wie is de Heere? Geef mij armoede nog rijkdom. Ja, broeders en zusters, laten we eerlijk wezen. Wat is dit eigenlijk een gebed? Heeft u dat wel eens aan de Heere gebeden? Nee, nee, nu eventjes heel eerlijk. Heb u dat wel eens aan de Heere gebeden? Bewaar mij voor rijkdom. Geef mij geen rijkdom. Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, eerlijk wezen. Heeft u dat wel eens gebeden? Geef mij geen rijkdom. Ja, dat andere natuurlijk wel. Bewaar mij voor het spook van de armoede. Want armoede hebben de geslachten door hier ook op Urk genoeg beleefd. Daar weet men van dat wel, maar, maar bewaar mij voor rijkdom. Lag dat wel eens op onze biddende lippen? De spreukendichter wil tussen die twee eigenlijk die twee uitersten, daar wil die midden tussendoor. Hij zegt eigenlijk maar ik ben dik tevreden mee, ermee dat, dat u mij voedt, o Heere God, met het brood dat gij mij toedeelt, met mijn bescheiden deel. Het is ook helemaal overeenkomstig deze beden van deze, van deze spreukendichter. Met het Nieuwe Testament, die bijbelen woord, waar staat als wij voedsel, kleding en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg, genoeg zijn. We willen allemaal graag een beetje meer, maar, maar dat is tenslotte genoeg. Geef mij armoede nog rijkdom. Voed mij met het brood mij toebedeeld, opdat ik verzadigd zijnde... U niet verlogenen en zeggen, wie is de Heere? De oud testamentische dichter die ziet eigenlijk twee gevaren, broeders en zusters. In de eerste plaats voor het natuurlijk leven, dat, dat is de armoede. En in de tweede plaats voor het geestelijk leven, de rijkdom. Armoede is een gevaar voor het natuurlijk leven. 
Het komt tot uiting in gebrek aan stoffelijke middelen, aan geld, voedsel, kleding, onderdak. Wie deze dingen mist, die, die kan het leven hier niet, niet volhouden. Wie, wie honger heeft en niet te eten krijgt, is een le in levensnood. Wie geen geld heeft om voedsel en kleding te kopen, is eveneens in levensnood. Ook daklozen verkeren in kommervolle omstandigheden. Ook gebrek, dat is van alles te weinig hebben, veel te weinig hebben, is, is armoede en, en dus ook gevaar. Gevaar voor het natuurlijk leven. De dikte weet dat, dat God hem het leven gegeven heeft. En hij is dankbaar voor dat leven. En wanneer hij bidt, geef mij geen armoede, bewaar mij voor kommervolle omstandigheden. Dan, dan bidt hij eigenlijk, Heere, geef dat, dat ik het zo goed heb dat ik, dat ik toch dankbaar leven kan. En, en, en dat, dat mijn leven hier door armoede en gebrek niet in gevaar komt. En dat er ruimte blijft voor mijn danklied en mijn dankgebed. Dat, dat mijn armoede mij niet in de weg zou gaan staan om aan God te denken en om dankbaar te zijn. Maar de dichter ziet ook, broeders en zusters, een ander gevaar. Een gevaar dat, dat ook in onze tijd beslist niet denkbeeldig is, nee, wat anders is, wat in deze tijd levensgroot voor ons staat, ja, midden tussen ons in staat, ook in de kerk, vanavond. En dat is... Als hij de beden vertoont, geeft mij geen rijkdom. Wij kunnen vragen, broeders en zusters, waarom niet? Waarom niet? Waarom, waarom moet de Heer hem, hem ook bewaren voor rijkdom? Want, want hij bidt het, hè? Hij bidt het. Rijkdom, rijkdom, broeders en zusters, eventjes weer heel gewoon mens weten. Rijkdom is toch prettig? Of niet soms? Ik hoor niemand protesteren. Rijkdom is toch prettig? Wie, wie bedankt er nu bijvoorbeeld voor, voor een rijke erfenis? Wie, wie zal nu niet rijk willen zijn? Wie bedankt er nu voor een, voor een grote erfenis? Wie dat zou doen is toch een grote zuffert in de ogen der mensen. Laten we eerlijk zijn, dat, dat doet toch niemand. Als, als je rijk bent, dan, 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 dan kun je toch wat en dan ben je toch wat in de wereld. Lekker in de financiën ontslaan en, en in de duizenden miljonair zijn. In een prachtige slee van de wagen rijden. In een fijne zwarte limousine. En de kostbaarste kleding dragen. Geëerd worden om je rijkdom en wonen in een patriciushuis. Met alle weelde en luxe van dien. Wie zou daarvoor bedanken? Laten we eerlijk zijn. Is die, is die spreukendichter wel helemaal goed nu, nuchter? Zou hij dit wel menen? Zou hij nu werkelijk een rijke luis leven niet hebben geaccepteerd? Het lijkt er wel op, broeders en zusters, want hij bidt, geef mij rijkdom nog armoede. Nogmaals, zou hij voor rijkdom bedankt hebben? Ik waag het erop dit te betwijfelen. De dichter weet namelijk dat wanneer God hem aardse rijkdom zou geven, hij die niet zou verachten, ook hij niet, in tegendeel. Dat hij als mens van vlees en bloed die rijkdom met beide handen zou aanpakken, dat weet hij. Hij kent zich te goed. Dat bedenkt hij nu hij nog leven mag in een toestand die, die hem persoonlijk vrede geeft. En dat is de toestand waarin God hem voedt met brood, hem toebedeelt in de toestand zonder armoede en zonder rijkdom. God geeft hem, laat ik het zo maar zeggen, het nodige. Hij leidt geen gebrek en hij denkt aan zijn God die, die hem leven gaf en, en leven doet. Hij weet zich van de Heere afhankelijk van dag tot dag. Hij, geeft, hij, hij heeft niet te weinig en hij heeft ook niet te veel. Laat ik het zo zeggen, hij heeft genoeg. En, hij, en dat is het leuke, dat is het mooie. Hij is tevreden met het deel. Dat, dat God voor hem heeft afgezonderd. Met zijn bescheiden deel. Hij weet als ik rijk was. Zou ik in die rijkdom opgaan. Ja ook ik. Want, want ook zijn hart is een mensenhart. Dat, dat wel begeert iets te zijn in de wereld. En, en iets meer te zijn dan hij nu is. En toch bidt hij. Geef mij armoede nog rijkdom. Want zijn vlees en bloed mag die rijkdom ideaal vinden. 
heerlijk zelfs om als rijk aard op deze aarde te kunnen leven en in de aardse goederen om te kunnen slaan als geen ander. Maar, maar hij onderkent toch een groot gevaar op de weg van onbeperkte welvaart en overmatige rijkdom. Namelijk dat hij zijn God zou vergeten. Namelijk, en dat was het ondankbaarste voor zijn gevoel, wat hij ooit kon doen. De gever van alles, van zijn leven, van zijn goed, van zijn eten, van zijn onderdak en, en noemt u maar op. Die zou hij tenslotte door die rijkdom, door al die gaven van God, gaan vergeten. Dat hij zou gaan menen niet meer afhankelijk te zijn. Dat hij van alles zoveel zou bezitten dat hij zich niet meer de afhankelijke van God zou voelen. Dat hij de Heere niet meer zou zien als de onderhouder van zijn leven. Maar dat zijn rijkdom hem in de weg zou staan op de weg naar de ware welvaart. En, en wat is die ware welvaart, broeders en zusters, wat is die ware welvaart? Zijn antwoord, het antwoord van de spreukendichter is, dat, dat een mens rijk is in God. Dat hij in het diepste van zijn hart weet, ik ben een kind van God. En komen dan wat komen wil, maar ik ben een kind van God. En als hij dan veel of al weinig heeft, maar, maar wie de welvaart mag bezitten, die die nooit vergaat, die leeft van dag tot dag uit de hand des heren. Geef mij armoede nog rijkdom. Armoede of rijkdom geeft mij niet. Voed mij met het brood mij toebedeeld, opdat ik verzadigd zijnde u niet verlogenen en zeggen, wie is de heren? Broeders en zusters, Zullen wij het maar in vertrouwen overlaten aan de Heere hoe Hij ons gebed, onze gebeden van vandaag op beddag 1972 voor een ieders leven moet verhoren. Want u zit hier niet allemaal gelijk. We hebben allemaal onze eigen speciale omstandigheden. De een denkt niet aan nood en de ander zit er middenin. De een heeft nog nooit geen verdriet gekend en de ander heeft al maar verdriet. Zullen wij het aan de Heer toevertrouwen dat hij in zijn alwijsheid maar zo onze handen en ons hart vervult als hij het wil in zijn wijsheid. De wilde tijd van de laatste jaren, broeders en zusters, heeft zijn weerslag te zien gegeven op het leven des geloofs van vele christenen, ook van gereformeerde christenen. De geloofsbeleving en de meelevendheid met, met het kerkelijk leven hebben bij velen reeds een gevoelige knak, een gevoelige tik gekregen. Hier en daar, hier en daar staan dominees te preken voor, voor half lege kerken en nog erger. In vele plaatsen van ons land. Men komt nog in de kerk misschien zo nu en dan soms ook helemaal niet meer. Want men is lid der kerk, maar, maar tweemaal is er bij velen niet meer bij. Dat is nu de dankbaarheid van kinderen van God zogenaamd. Dat ze het dan maar laten zitten op het stuk der dankbaarheid. Samen met de gemeente te bidden... Elke zondag God de eer te geven en naar zijn woord te luisteren. Men is, en laat, laten we het zo maar eens zeggen, men is verzadigd. Verzadigd. Nee, nee, niet geestelijk verzadigd. Denkt u dat niet? Dat noemen ze dan zo. Dan zeggen ze, ze ik ben vol gepreekt of zo. Dat is de grootste leugen. Dat is de grootste leugen. Want deze mensen zijn zo arm aan de geest als het maar eens kan. Ze zijn bijna zonder God. Misschien wel helemaal al zonder God. Men kan, zich, men kan zich redden met men. En daarom nog eens, ze zijn verzadigd. Zat geworden van het brood. Zat geworden van de spelen. En daar slaan ze in op en daar, en daar halen ze zich aan op. Men is verzadigd van de wilde tijd. Men kan zich wel redden en de auto is voor velen onderdeel van de rijkdom. Op de dag des heren, tijdens de, de kerkdienst vaak ook, leeft men zijn verzadiging jegens God uit. Men verloogt hem die de welvaart zelf gegeven had. 
maar men zoekt niet meer met ernst naar de ware welvaart. En men kan ambtsdragers die verontrust over deze dingen, dergelijke broeders en zusters of jongens en meisjes, bezoeken en die hen daarover aanspreken. In een ondankbare houding, gewoon laat dunkend van de deur wijzen. En als dat zo doorzet, broeders en zusters, dan, dan ben ik toch wel verontrust en diep ook. Dan, dan komt tenslotte de houding van, van het beu zijn van alle godsdienst. Van het breken met de kerk en het breken met God. En dan krijg je die houding van die, die ook deze dichter voorziet. Dat men gaat zeggen, wie, wie is de Heere? Men heeft er de gek mee. De Heere is dood. God is dood voor de zulken, dat menen ze. Erg is dat, broeders en zusters. We mogen wel, mee, we mogen wel voortdurend bidden voor hen die afglijden. Ze hebben het wel nodig, ook al vragen ze er ons niet om. Ze zeggen gewoon tegen de ambtsdragers, waar praat u over? Wat geeft het hoe vaak ik naar de kerk ga? En men zegt, ik breek ermee. Wanneer wij vandaag bidden om welvaart, broeders en zusters, dan, dan bidden wij eerst om onze geestelijke welvaart. Laten we dat eerst maar doen. Dat is zo nodig, in deze tijd ook zeker. Want, want dat is welvaart. Dat, dat is pas goed varen. Goed varen met Jezus. Met Jezus op de haven aan. En, en dan bidden we toch maar met de dichter mee. Geef mij armoede nog rijkdom. Die mij van u los zou maken, maar voed mij met het brood mij toebedeeld, met een bescheiden deel. Opdat ik verzadigd zijnde zat van u, omdat ik zo, zo in de dingen van dit leven om kan slaan, dat ik u niet verlogene en zegge, wie is de Heere? Wat moet de Heer ons, ons geven op ons gebed van vandaag en morgen en overmorgen en voor de toekomst in dit jaar? Welvaart, geld, goed. Hij zegene ons uit zijn liefde. Als die het maar niet doet om ons ermee te straffen, met al die welvaart. Hij zegene ons uit zijn liefde, uit zijn bewogen vaderhart. Hij zegene ons werk. Hij zegene de netten der vissers. Hij zegene alle arbeid die verricht wordt ook door leden van onze gemeente. Hij zegene zijn kerk op urk en bewaren ons bij de ware eenheid in Christus. Hij zegene ons persoonlijk geloofsleven en hij geeft ons wat hij goed acht. Hij geeft ons de blik op het kompas nooit te verliezen. Hij geeft ons brood dat ons kracht geeft om ons werk te doen, maar bovenal... Het brood met hoofdletters, het brood des levens. Want dan kennen wij, kennen wij de welvaart die eeuwig blijft. Jezus Christus, de gave uit Gods geweldige wilde van zondagliefde. Goede vaart, gemeente. Goede vaart. En behouden thuiskomst, elke keer weer, zeevarende gemeenteleden. Goede vaart, broeder, zuster, jonge meisje, wat je ook doet en waar je ook naar streeft. Als je het maar biddend doet, dan bereik je de haven. Goede vaart, gemeente. Goede vaart bovenal naar de eeuwigheid, naar de laatste thuishaven, want ons anker 
wordt reeds gelicht. Vaarwel en houd Jezus vast. God zegene u. God zegene ons. De samen. Amen. Vader in de hemel, het was vandaag middag op Urk. U hebt ons bidden gehoord. U hebt de verkondiging van uw woord in de kerken gevolgd. Geef dat het naar de geest van u mocht zijn. En heren wij hebben uw lof bezongen. Wij vragen u ook moedig, heren ga mee. De toekomst in. Zegen het werk van onze handen. Zegen het werk van ons hoofd en gedachten. Zegen allen... Die zijn ingeschakeld in het arbeidsproces. Zegen ook hen, heren, die na een lange staat van dienst mogen rusten. Die nog belangstellend meeleven. En die ook op een dag al deze mede met ons de handen vouwen en de harten verheffen. Zij zijn ook de meebiddende garde van uw koninkrijk. Wees met de zieken, met de ouden van dagen. Schenk hem ook op deze middag. Dat ze het mogen weten, ook ik ben ingeschakeld in, dat, in die biddende gemeente. Laat ze ook meebidden, ook voor alle gevaren en ramp, voor droefheid, voor moeite en nood. Heren, want u laat zich verbidden, wilt ons verhoren. 
ga gij met ons mee. We bidden u ook voor de gezinnen die bedreigd worden met ontslag, met werkeloosheid. Heren, wilt u het voorkomen en wilt u geven dat ze hun werk mogen blijven behouden. Dat ze met vreugde hun werk mogen doen. Wij vragen u, heren, zegen ons al goede. Neem ons in uw hoede om Jezus wel. Amen. Gemeente, wij zingen nu staande, Psalm 122, het derde vers. Wij zingen dat echt als een gebed op de biddag, Psalm 122, het derde vers, staande. uw harten tot God en ontvangt heengaande de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.